Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι μια βόμβα η οποία είναι έτοιμη να εκραγεί από ημέρα σε ημέρα. Η αντιμετώπιση του προβλήματο από την κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, δημιουργεί ένα προβληματισμό, καθώ επί τη ουσία ακόμη ψάχνει να βρει τα πατήματά τη, 8 μήνε μετά την εκλογή τη. Πρόσωπα έχουν αλλάξει, πολιτικέ έχουν αλλάξει. Ακόμα όμω και αν με ένα θαύμα είχαμε βρει τη λύση για να φιλοξενήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που έχει έρθει στην Ελλάδα και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, το πρόβλημα, κακά τα ψέματα, δεν θα λυνόταν. Κάπου εδώ μπαίνει το ερώτημα που πολλοί προσπαθούν να απαντήσουν και έχει να κάνει με την αποτροπή αυτών των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Ο καθένας μας, εμείς οι δημοσιογράφοι από τα γραφεία μας και τα στούντιο λέμε τα δικά μας, η πολιτική από τα γραφεία τους και από τα τηλεοπτικά πάνελ επίση λένε τι δικέ του απόψει. Σκεφτήκαμε ότι ένα άνθρωπο που θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση για το πόσο μπορεί να υπάρξει αποτροπή και πώ μπορεί να γίνει αυτή, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει βρεθεί πάνω στο κύμα του Αιγαίου σε τέτοιε επιχειρήσει. Και γι' αυτό καλέσαμε στο στούντιο του Μιλιτέρ τον κύριο Δημήτρη Μπαλτάκο, μέχρι πρόσφατα αξιωματικό τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματο Παύλα Ακτοφυλακή, να το λέμε όλο. Ε, κύριε Μπαλτάκο. Φύγατε πολύ πρόσφατα από το ναι. λιμενικό που αποχωρήσατε, παρατηθήκατε. Ναι, πριν λίγου μήνε. Πριν λίγου μήνε. Άρα, έχετε μια σαφή εικόνα για να μα απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα που πολύ το, το θέτουμε, το συζητάμε, αλλά απάντηση ουσιαστική δεν έχουμε πάρει. Μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε αποτροπή στο Αιγαίο, στι προσφυγικέ μεταναστευτικέ δομέ. Είναι σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή στη θάλασσα, αν ναι. μπορούμε να του αποτρέψουμε ναι, ναι. να έρχονται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό για να γίνει, για να εφαρμοστεί, πρέπει να κοιτάξει κάποιο την ευρύτερη στρατηγική. Αν θέλουμε να την κωδικοποιήσουμε εν συντομία, ουσιαστικά επί περίοδου Σαμαρά, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, η λογική ήταν δεν περνάει κανεί. Και αυτό με κάποιο τρόπο, το οποίο μπορούμε να το εξηγήσουμε μετά, είχε υλοποιηθεί. Στην επόμενη περίοδο, στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, η νοοτροπία άλλαξε και αν θέλετε, μέχρι ένα σημείο ήταν αποδοτική. Ποια ήταν αυτή η λογική, δηλαδή... Η λογική ήταν όλοι μέσα. Όλοι έξω. Δηλαδή, επί Σαμαρά η λογική ήταν κανεί μέσα. Επί ΣΥΡΙΖΑ η λογική ήταν όλοι μέσα, όλοι έξω. Αυτή η στρατηγική πέτυχε μέχρι το σημείο τη ηθωμένη. Δηλαδή, μέχρι το σημείο Α, που. Αν λέτε όλοι έξω ότι φεύγανε για, για άλλε. Ναι, ναι. Σωστά. Δηλαδή, κάποτε μα πήραν χαμπάρι από την Ευρώπη και σταμάτησε να μπορεί να, εφα... να εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική. Ήταν όμω υλοποιήσιμη και αυτή στο πρώτο στάδιο τη. Ήταν ευχερέστερα υλοποιήσιμη. Η δυσκολία με την τωρινή ε, περίοδο είναι ότι η στρατηγική που έχει πλέξει η κυβέρνηση, κατά τη δική μου άψη, είναι πολύ σωστή γιατί είναι και ηθική και νόμιμη και αποδοτική ενδεχομένω σαν στρατηγική, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η αλληλεπίδραση μεταξύ τακτικού επίπεδου και στρατηγικού επίπεδου, να το πούμε του, του, του ανώτου πολιτικού επίπεδου, δηλαδή τη βούληση του Πρωθυπουργού, ε, Περιέχει πάρα πολλέ παραμέτρου, οι οποίε στην ελληνική γραφειοκρατία, στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στι ελληνικέ ανθρωπιστικέ δυνάμει σώματα ασφαλεία, είναι πολύ δύσκολο να κωδικοποιηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Γιατί όταν λέμε ότι θέλουμε μηδενική αποτροπή, προφανώ είμαστε στα όρια ε, τη νομιμότητα. Είμαστε στα όρια. Δεν λέω ότι το ξεπερνάμε, αλλά είμαστε στα όρια. Τι, 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 για εξήγηση εδώ όμω αυτό. Καταρχήν, πρέπει να σα πω δεν χρειάζεται να τα πείτε εν συντομία, τα πείτε αναλυτικά okay. για να τα καταλάβουμε κι εμεί. Ε, τι εννοείται στα όρια τη νομιμότητα, Δηλαδή ότι η, η, η αποτροπή θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα. Έγιναν και κάποιε ατυχέστατε δηλώσει από κυβερνητικού παράγοντε, ναι. τον, τον κύριο Πέτσα για παράδειγμα, που ε, μίλησε για ότι αν δεν θέλουμε αποτροπή, κάτι με πνιγμού έπλεξε ναι, και μια, ναι, μια ατυχή ναι. δήλωση. Ναι. Αυτό εννοείται στα όρια τη νομιμότητα. Κοιτάξτε, λέω ότι αφενό υπάρχει το διεθνέ δίκαιο, το οποίο παρατηρεί. Σου λέω ότι όταν βουτήξει τη θάλασσα ο άλλο. Πρέπει να κάνει ένα διάσωση. Κοιτάξτε, ναι, αυτό είναι μια νομική υποχρέωση. Παρ' όλα αυτά, σε τακτικό επίπεδο υπάρχουν τρόποι να μην δεσμευτεί από αυτή τη αυτή διάταξη, το πούμε έτσι, από αυτή την πρόβλεψη. Μην το συζητήσουμε δημοσίω. Πάντω, είναι και νόμο και ηθικό. Υπάρχει και νόμο και ηθικό τρόπο να μην δεσμεύεσαι από αυτή την, αυτόν τον περιορισμό. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή έχετε συμμετάσχει σε επιχειρήσει. Είναι και ο ανθρώπινο παράγοντα που. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, είχα, είχα πει πριν από λίγο καιρό. Ότι πρέπει να το κοιτάμε, το κοιτά, κάποιοι άνθρωποι το κοιτάνε από μια έτσι ευρύτερη υποψία, από ψηλά, κάποιοι άλλοι το κοιτάνε ειδικά. Ε, δεν προτείνω κάποιο ο οποίο πνίγεται να τον αφήνουμε να πνιγεί σε κάποια περίπτωση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό κανεί και στην πράξη. Και αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημά μου ότι όποιο και αν είναι σπίτι του και αν λέει Δεν θέλω κανέναν μέσα στην Ελλάδα, τίποτα, μηδέν. Αν τον ίδιο άνθρωπο τον βάλουμε πάνω σε μια βάρκα και δει έναν άνθρωπο να πνίγεται, θεωρώ ότι 
θα βοηθήσει. Θα, θα σπέψει να το σώσει. Θα σπέψει να το σώσει. Οπότε είναι διαφορετική έτσι, η αφετηρία τη τοποθέτηση του ενό ανθρώπου και του άλλου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μεν η δέσμευση ότι από την συνθήκη τη Γενέβη και από άλλο νομικά και από άλλο πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί στη συνέχεια, αλλά αν θέλετε και από το ελληνικό σύνταγμα να. Βοηθά ή τέλο πάντων να μην παρεμποδίζει. Υπάρχει μια διάταξη του non-refoulement. Δεν μπορεί να επαναπροωθεί, δεν μπορεί να βάζει το δικό σου χώρο, είτε είναι θάλασσα είτε είναι ναι. στεριά, και μετά να του γυρνά πίσω. Να, να του να να αποθεί. Να σωστά, σωστά. Ναι. σωστά. Βέβαια, υπάρχει επίση στο νομικό πλαίσιο η πρόβλεψη ότι δεν πρέπει να του επαναπροωθεί σε χώρα η οποία, στην οποία κινδυνεύει η ζωή του. Επειδή όμω δεν είναι άσπρο μαύρο, το, ο νόμο δεν είναι άσπρο μαύρο, ούτε η αποφάση των δικαστηρίων είναι άσπρο μαύρο. Θα μπορούσε κανεί να πει, να ισχυριστεί ότι σε συνδυασμό με την συμφωνία που υπάρχει ενισχύ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, αλλά και τη λογική ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα η οποία, στην οποία κινδυνεύουν, πιστεύω ότι από πλευρά νομιμότητα δεν, είναι, δεν είμαστε εκτό, είμαστε όμω μια γκρίζα ζώνη, αν προσπαθούμε να του αποτρέπουμε. Τώρα, κινδυνεύουν κάποιοι άνθρωποι, αν είμαστε διαδικασία, ε, αν προσπαθήσουμε ενεργά και ενεργητικά να του αποτρέψουμε. Ναι, κινδυνεύουν σίγουρα άνθρωποι. Γι' αυτό και η απόφαση αυτή, δεν μπορώ να την πάρω εγώ προφανώ ούτε εσεί, είναι μια απόφαση να πάρθει στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται έχει πάρθει αυτή η απόφαση. Και η απόφαση είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουμε ανθρώπινε ζωέ. Το οποίο νομίζω είναι σεβαστό. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί Έλληνε οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτό, υπάρχουν και άλλοι Έλληνε που συμφωνούν. Ε, τώρα, αν πει κάποιο ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να μην περνάει τίποτα. Εντάξει, προφανώ είναι υλοποιήσιμο. Ναι, γίνεται να μην περνάει τίποτα. Είναι εφικτό. Ε, επειδή έχετε κάνει και άλλε σπουδέ στο εξωτερικό, νομικά. Ναι, και νομικά. Και, 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 το πήγατε, ναι, ναι, και το πήγατε στο δίκαιο, αλλά εγώ θέλω έτσι να, να επικεντρωθούμε στην εμπειρία σα ναι. από την μονάδα υποβρυχιών αποστολών. Ναι. Θα ήθελα, αν μπορείτε να μα μεταφέρετε, τι, τι βιώνει ένα τέλεχο τη μονάδα υποβρυχιών αποστολών όταν καλείται. Να κόψει τη, την πορεία ενό ε, φουσκωτού okay. με μετανάστε και πρόσφυγε. Και, και πόσο εύκολο είναι, γιατί είπατε ότι η Πισαμαρά γινόταν. Βλέποντα το χάρτη, εγώ που δεν είμαι ειδικό, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να, να, να πιστούμε, να, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να το πάμε σε μηδενικέ ε, ροέ, να τα κόψουμε όλα. Βλέποντα τα νησιά, βλέποντα όλη αυτή την ακτογραμμή. Πιστεύω ότι γίνεται. Γίνεται. <laughs> πιστεύω, Άρα, ότι γίνεται. Μας εξήγησε, ναι. ε, πιστεύω ότι γίνεται. Να, να πω μόνο ότι η μονάδα υποχειών αποστολών δεν συμμετέχει η ίδια αυτή καθεαυτή. Ναι, αλλά έχετε μια εμπειρία. Αλλά έχουμε ναι. εμπειρία εντάξει, ευρύτερη. Η μονάδα είναι μια υπηρεσία η οποία πηγαίνει συνήθω σε ένα απλά περιστατικά ναι. ή θα εμπλακεί στο μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό σε περιπτώσει όπω του Μπάρι. Αν θυμάστε ένα πλοίο, αν θυμάστε ένα πλοίο με 700 μετανάστε από ναι. τη Συρία, το οποίο προσέγγιζε την Κρήτη, είχε φανεί ότι πάνε έχει όπλα, οπότε πήγε η μονάδα λόγω των όπλων. Κοιτάξτε. Ε, Υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές η διαδικασία ε, αυτή που, που σας περιέγραψα πριν. Δηλαδή το να αποτρέπεις ενεργητικά, στην αρχή να τους βλέπεις, μετά να σπέβδεις και μετά να τους, ε, να τους πείθεις τέλος πάντων να γυρίσουν προς τα, προς τα πίσω. Τώρα τα, το πρακτικό, η πρακτικοποίηση αυτής της ε, λογικής είναι θέμα του λιμενικού σώματος. Δεν θέλω να μπω στην, ε, βαθιά στη διαδικασία, απλά να σας πω ότι, ότι γίνεται. Γινότανε και γίνεται. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι στην Ελλάδα ε, έχουμε μια στρατηγική η οποία είναι σε επίπεδο έτσι, υψηλό, είναι σωστή με την έννοια ότι δεν θέλουμε να προκαλούμε. Ενώ η Τουρκία από την αντίθετη πλευρά διαφημίζει και προπαγανδίζει το παραμικρό θέμα της, εμείς έχουμε επιλέξει, πάλι ορθά πιστεύω, να μην προπαγανδίζουμε τίποτα δικό μας. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει πάρει πολλές δύσκολε, σκληρέ και καλές αποφάσεις, οι οποίες... Πολλοί κόσμο που κριτικάρει τι ένοπλε δυνάμει του ασφαλεία, αν μάθαιναν αυτά τα οποία γίνονται, πιστεύω ότι θα χαλάρωνε πάρα πολύ η, η κριτική του. Δεν το πηγαίνω σε θεωρίε τώρα ότι πάμε στην Τουρκία, κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν πηγαίνω σε θεωρίε Ράμπο κτλ. Αλλά υπάρχουν αποφάσει πολύ καλέ, οι οποίε είναι αποδοτικέ και τι οποίε δεν χρειάζεται να. Τι οποίε δεν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μα. Ε, ξέρετε, ναι, <laughs> ναι από αυτό, το ακούω μια φορά από πολιτικού ή από ανώτερου αξιωματικού και μου ακούγεται λίγο εφετζίδικο. Ε, δεν το λέω με την εφετζίδικη διάστασή του. Το λέω με την πραγματική ότι όντω η Ελλάδα μπορεί να έχει επιχειρησιακέ δυνατότητε να επιτύχει επιχειρησιακά αποτελέσματα. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά είναι σε αλληλεπίδραση με την απόφαση τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια στρατηγική συγκεκριμένη. Πιστεύω, εγώ σα λέω ότι σαν στρατηγική είναι καλή. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν ανέφικτη η υλοποίηση. Είναι, θεωρώ σχεδόν ανέφικτη η κατασκευή των κέντρων. Γιατί αν κάποιο δει τον νόμο για τι προμήθειε, κοιτάξει τα χρονοδιαγράμματα και υποπτευθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και δικαστικέ προσφυγέ, θα δει ότι τα κέντρα είναι ανέφικτο να φτιαχτούν 
τουλάχιστον σε ένα χρόνο από σήμερα. Μπορεί να λέω και λίγο, εκτό και αν πάνε με απευθεία ανάθεση. Που εκεί πάλι είναι πολιτική απόφαση, θέμα πολιτικού κόστου. Θα αναλάβει η κυβέρνηση ναι. απευθεία ανάθεση. Ένα έργο θα είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ το κέντρο, φαντάζομαι, σε 5 νησιά, αν δεν κάνω λάθο, θα πάει 10 με 12 εκατομμύρια. Και πάλι αυτό, και με απευθεία ανάθεση να γίνει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει κανεί το καλοκαίρι. Το θεωρώ, Ξέρετε, εγώ προσωπικά το θεωρώ ανέφικτο, αλλά εντάξει, προφανώ θα έχουν καλύτερη να βάλουμε κάτω, Να βάλουμε κάτω του χρόνου. Αν ας πούμε, φτιαχτούν τον Ιούνιο, γιατί τον Ιούνιο νομίζω έχουν προγραμματίσει να αρχίσουν να λειτουργούν. Ε, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί Μα πώ θα... να φτιαχτούν μέχρι τον Ιούνιο. <laughs> ναι, έτσι εγώ λένε πώ. Έτσι, έτσι, έτσι ακούω και διαβάζω. Για μένα προτοφανέ θα είναι. Μακάρι να φτιαχτούν. Το θεωρώ ανέφικτο. Α πάρουμε λοιπόν ότι γίνεται και εδώ ένα θαύμα και γίνεται μέχρι τον Ιούνιο. Είχε ποντάρει η κυβέρνηση στο ότι. Οι καιρικέ συνθήκε θα, θα μείωναν κάπω τι ε, ροέ. Ναι. Από ό,τι λένε από το λιμενικό και από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, παρά το γεγονό ότι είχαμε κάποιε περιόδου με, με άσχημο καιρό στο Αιγαίο, αυτέ οι ροέ δεν έπεσαν όσο περιμέναμε, εν περιπτώσει. Και τέλο πάντων, ο χειμώνα φεύγει, ο καιρό θα βελτιωθεί. Άρα, θέλω να πω ότι ακόμα και αν λειτουργήσουν τα κέντρα μέχρι τον Ιούνιο, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουν μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, κοιτάξτε, προφανώ αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί ένα διτό πρόβλημα. Πρώτον, είναι τι κάνει με αυτού που ήδη είναι μέσα. Και τι κάνει με αυτού από 1η Αυγή 2020 και μετά που μπήκαν με το νέο νομικό πλαίσιο. Οπότε για του παλιού είναι μια άλλη ιστορία που θα τη συζητήσουμε μετά, αλλά είναι αρκετά πιο σύνθρωπο πιστεύω. Για αυτού που θα έρθουν, ουσιαστικά όλο, όλη η στρατηγική βασίζεται πάνω σε μια παραδοχή. Ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί. Και γιατί θα συνεργαστεί, Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει μαζί τη να τι εκταμιεύσει 6 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθο, εκ των οποίων πάλι, αν δεν κάνω λάθο, έχουν εκταμιευθεί τα τρία. Έχω διαβάσει κάπου αλλού ότι έχει εκταμιευθεί. Ποσοστό του 3 δισεκατομμύρια. Τέλο πάντων, α πούμε ότι έχουν εκταμιευθεί τα 3 δισεκατομμύρια. Αν η Τουρκία έχει για δικού τη λόγου, στρατηγικού, πολιτικού, γεωστρατηγικού, αποφασίσει σε κάποια φάση να αυξήσει τι ροέ, όλη η στρατηγική πάει στράφη. Γιατί η παραδοχή που έχουμε κάνει είναι ότι θα, η Τουρκία θα παίξει μπάλα μαζί μα. Αν εμεί στέλνουμε πίσω όσο γρήγορη, όσο efficient, όσο αποδοτική και αν είναι η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, η υπηρεσία ασύλου, το λιμενικό, η αστυνομία, όλοι. Δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Όλα δουλεύουν στην εντέλεια. Πρέπει να πούμε ότι. Άκουσα τον κύριο Υπουργό προχθέ ότι η χθε που είπε ότι έχουμε στόχο τα 200, 200 επιστροφέ ε, τη βδομάδα. Και άμα σου παίρνουν 500 τη βδομάδα, τι θα κάνει. Δηλαδή είναι. Είναι ανέφικτο να υλοποιηθεί με, αν αποδεχθούμε ότι η Τουρκία θα σταματήσει την κρίσιμη περίοδο. Όχι τώρα, αυτό τώρα εμεί δεν είμαστε αποδοτικοί. Όταν αρχίσουμε να γίνουμε αποδοτικοί, να γινόμαστε αποδοτικοί και η Τουρκία αλλάξει στρατηγική, τι κάνουμε μετά. Είναι, είναι, είναι κρίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένη ευθύνη στο πράγμα. Είναι απλά ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να, να αποφασίσουν όλοι μαζί στην, και στην κυβέρνηση και στην στρατηγική ηγεσία το πώ θα διαχειριστούν, γιατί είναι βασισμένοι σε μια παραδοχή η οποία μπορεί έτσι να εκλείψει. Η οποία διαψεύδεται κάθε μέρα. Πριν από λίγε μέρε έγινε γνωστό, το είχαμε δημοσιεύσει στο Μιλτέρ, ότι 20 άτομα, πρόσφυγε μετανάστε, δεν ξέρω τι ήταν, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, ναι. βγήκαν στη Στρογγύλη ναι. συνοδεία σκαφών τη τουρκική ακτοφυλακή, ναι. οι οποίοι του άφησαν, βγήκαν, κάναν πίσω και μετά όταν πήγε το δικό μα λιμενικό για να πάρει τον κόσμο. Επανήλθαν για να κάνουν υποτίθεται διάσωση ναι. και, και, και να κάνουν ένα, μια φασαρία. Mm -hmm. Άρα δεν υπάρχει καμία συνεργασία. Και εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο, ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό, ε, περιμένουμε όλοι μια ελληνοτουρκική κρίση, ένα θερμό επεισόδιο. Το προσφυγικό μεταναστευτικό από μόνο του είναι ένα επεισόδιο διαρκεία. Και, και τι εννοώ, ε, έχουμε έναν πληθυσμό πλέον στα, στα κριτικά νησιά, ο οποίο είναι δικαιολογημένα πολύ κουρασμένο. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι ένα όπλο στα χέρια του, του Ερντογάν. Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ε, για το θέμα π.χ. τη ε, Στρογγύλη. Δεν ξέρω προφανώ τα ιστορικά τη Τουρκία και νομίζω ότι κανεί δεν τα ξέρει στην Ελλάδα ενδεχομένω πλην του διοικητή τη ΕΕΠ ή των προηγούμενων διοικητών τη ΕΕΠ ή του κ. Αρχιουγέθα. Ε, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ξέρουν. Υποθέτουμε, μόνο ναι. εφημερίδε που θα διαβάζουν ή να μιλάνε με κάποιο φίλο του στην Τουρκία. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι η Τουρκία είναι και Αγγλία ή Αμερική ή Ισραήλ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάθε. Γεγονό στο τακτικό επίπεδο είναι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό που ξεκινάει από τον Ερντογάν. Δεν το πιστεύω. Αν είναι έτσι, τότε όντω αυτή η χώρα. Αν λέτε. Και κοιτάξτε, δεν είναι... νομίζω, ότι απλά τα... νομίζω ότι εξηγούμε τα πάντα που γίνονται στο τακτικό επίπεδο ω ένα σχέδιο συντονισμένο από κάποιου ανθρώπου σε ένα δωμάτιο. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αν έχουν καταφέρει να είναι έτσι, τότε η χώρα αυτή είναι 500 
Γιατί και εγώ αυτό το ακούω από τρίτου ανθρώπου, δεν έχω προσωπική γνώση, αλλά από ανθρώπου που οφείλουν και έχουν γνώση, ότι είναι στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό τη Τουρκία η απελευθέρωση των δρόμων. Το λένε και οι ίδιοι, μπορεί να το λένε επίτηδε, αλλά τέλο πάντων είναι μια παραδοχή που έχει κάνει η Ελλάδα. Ότι η Τουρκία όποτε θέλει ανοίγει την, ε, τη στρόφιγγα, όποτε θέλει την κλείνει. Οπότε σε γκρόστο μόνο μπορούμε να πούμε ότι αυτό ισχύει. Τώρα, το αν αυτό αποτελεί αυτό που λένε δούριο ύπο στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θα, καταρχήν δεν θα διαφωνήσω, αλλά θέλω να, να πάω ένα βήμα πίσω. Γιατί είναι δούριο ύπο στην Ελλάδα, Δηλαδή, ουσιαστικά, κάνουμε εμεί, ουσιαστικά λέμε στον εαυτό μα ότι δεν έχουμε επαρκή πολιτισμό, επαρκή κοινωνικό ιστό, επαρκή γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιμα, που αν έρθουν κάποιοι άνθρωποι από θα τα. Μας θα μα αλλάξουν. Τότε μάλλον δεν είμαστε, δεν είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε την παράδοση και την ιστορία μα. Οπότε, βασιζόμενο σε αυτή την παραδοχή, δεν θεωρώ ότι. Ε, μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα, να λιώσει την Ελλάδα. Δεν το πηγαίνω στο γενετικό προφανώ, γιατί αυτό είναι τρελό. Το πηγαίνω σε επίπεδο παραδόσεων, ε, ηθών και εθήμων. Ε, δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει η Ελλάδα από αυτή τη διάσταση. Τώρα, το αν μέσα σε αυτού του ανθρώπου υπάρχουν ε, κέντρα τζιχαντιστών. Εντάξει, ενδεχομένω να έχουν περάσει. Προφανώ κάποιοι θα έχουν περάσει. Αλλά σημαίνει. δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κίνδυνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο πολύ θέμα αρχή. Το ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και καμία χώρα δεν πρέπει να είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Δεν έχει να κάνει με το. Να σου το πω καλλιώ. Αν αντί για Αφγανού και Κογκολέζου είχαμε Σουηδού και Νορβηγού, θα ήταν διαφορετικέ αντιδράσει ή δεν θα ήταν. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικέ αντιδράσει, ω μειόφυλαν όμω. Γιατί είτε η χώρα σου είναι μπάτε σκύλια, λέστε, για Νορβηγού και Σουηδού, είτε είναι για Αφγανού και Πακιστανού, δεν έχει διαφορά. Έτσι. Είναι ότι δείχνει μια χώρα η οποία δεν έχει σοβαρότητα. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι φτιάχνεται και πιστεύω θα φτιαχτεί. Όλε οι κυβερνήσει τελευταίε τρει το έχουν διαχειριστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ε, αλλά σίγουρα πρέπει να τελειώσει. Γιατί υπάρχει ένα βιβλίο του κ. Παγεωργίου, το οποίο συστήνω στου ε, τηλεθεατέ σα ή τέλο πάντων στου ε, όσου παρακολουθούν την εκπομπή σα διαδικτυακά για του πρόσφυγε, που έχει ενδιαφέρον. Μιλάει για μια έτσι πανανθρώπινη κοινότητα, στην οποία όλοι έχουν αμοιβαία ε, καθήκοντα απέναντι στον άλλον και διαχωρίζει μετά προφανώ οι πρόσφυγε και μετανάστε. Αυτό είναι η σημαντική παραδοχή. Και σε αυτού του εντό του sovereign, του, του, του κυρίαρχου κράτου, και αυτού που είναι εκτό. Έχουμε κάποιε ευθύνε απέναντι σε οποιοδήποτε άνθρωπο, απέναντι στην κοινότητα την ανθρώπινη, αλλά προφανώ έχουμε και ευθύνε απέναντι και στου δικού μα πολίτε, ο οποίου σαν κράτο είμαστε υπεύθυνοι να του ε, προστατεύουμε. Οπότε, εγώ είμαι υπέρ μια στρατηγική, η οποία θα ήταν ένα βήμα πίσω ή ένα βήμα πάνω από αυτή που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα προτιμούσα. Να βασιστούμε στην, στο διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων και μεταναστών που το κάνουμε και να πούμε ότι έχουμε νιώθει ο Έλληνα ηθική υποχρέωση να βοηθήσει του Σύριου. Το κάτω-κάτω, πολλοί από αυτοί είναι, χριστιαν, είναι χριστιανοί. Είχαμε ελληνική παρουσία στη Συρία παραδοσιακά. Αν δείτε τη Συρία πριν τον πόλεμο. Έχουμε πάει πρόσφυγε εκεί στη Συρία εμεί. Άμα δείτε τη Συρία πριν τον πόλεμο, δεν θεωρώ ότι διαφέρει πάρα πολύ αρχιτεκτονικά η πρωτεύουσά του από την Αθήνα. Δηλαδή, αν πάρει κάποιο ένα screenshot από τον. Το κολονό, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά από τον αντίστοιχο κολονό του, της Βαγδάτης, ε, της Βαγδάτης, λέω, της Δαμασκού. Ναι. Ε, οπότε, δεν έχουμε μια υποχρέωση να τους βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι τους ήρους έχουμε. Έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε να λύσουμε το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, γιατί ουσιαστικά οι πρόσφυγες είναι πρόσφυγες κρίσης ενός πολέμου. Θεωρώ ότι έχουμε ηθική υποχρέωση. Έχουμε ηθική υποχρέωση σαν Ελλάδα εν, εν μέσω οικονομική κρίση ή στο τέλο τη να λύσουμε το πρόβλημα τη οικονομι... παγκοσμιοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ο Κογκολέζο ή ο Σομαλό ή ο Αφγανό που έχει οικονομικά προβλήματα πρέπει να το λύσει η Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί και να θέλει. Οπότε, ρεαλιστικά θα έπρεπε να ζητήσουμε του πρόσφυγε τη Συρία να πηγαίνουν στο προξενείο μα στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη ή ενδεχομένω στην Άγκυρα, να κάνουν εκεί τι αιτήσει του και να πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα που δίνει. Να έρχονται στην Ελλάδα. Εγώ αυτό το δεχόμουν και το επικροτούσα. Και οι άνθρωποι που πάνε. Μπορούσαν να ενσωματωθούν και πολύ. Σωστά. Εύκολα, και οι άνθρωποι ναι. που πάνε να περάσουν παρατύπω ή παρανόμω, να μην περνάει κανεί. Δηλαδή να υπάρχει ένα σαφέ μήνυμα το οποίο λέει: Αν πα να μπει παράνομα, δεν μπαίνει κανεί. Αν είσαι όντω πρόσφυγα και πα μέσω τη νόμιμη προβλεπόμενη οδού που είναι το προξενείο μου, θα έρθει και θα σε βοηθήσουμε και όσο γίνεται περισσότερο. Δεν συνεργάζεται η Τουρκία όμω αυτό. Δεν συνεργάζεται η Τουρκία, όντω. Δεν κάνω δεν άσκω κριτική, γιατί προφανώ θέλει δύο για να αλληλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Δεν συνεργάζεται η Τουρκία. Και εδώ πάμε και σε ένα άλλο θέμα που, που θίξατε. Η Ελλάδα μοιάζει να μην έχει και καμία ουσιαστική βοήθεια από τη Δύση. Το να δίνονται κάποια χρήματα δεν αρκούν. Εσεί, όσο υπηρετούσατε στο, στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, τι διαπιστώσατε αυτή τη μοναξι
Ε, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει δεχθεί απίστευτη βοήθεια σε πάρα πολλά ε, αντικείμενα και ε, ίσως δεν έχουν επικοινωνηθεί ή ίσως δεν τα εκτιμούμε όσο πρέπει. Πιθανόν. Δεν μιλάω τώρα για το Δουβλίνο 2 και τα λοιπά. Αυτά είναι τώρα συνθήκε σε επίπεδο πρωθυπουργών. Ε, ε, δεν ε, είναι το εγώ αντικείμενο. Εγώ για να το εξηγήσω, μιλάω. Πρακτικά. Α, λέμε για τη Frontex. Πρακτικά, έξω. Η Frontex δεν είχε είναι, δική. Ήταν δίπλα σα η Frontex. Κοιτάξτε, θα σα πω το εξή. Είπε ο κ. Βαρβιτσιώτη ε, ότι μειώνονται τα, το νη συν 3, γίνεται νη συν 2 τέλο πάντων για τα αναπτυξιακά προγράμματα. Με λίγα λόγια, και θα μειωθούν τα χρήματα. Όντω θα μειωθούν τα χρήματα του Ταμείου Συνοχή, γιατί βγαίνει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα μειωθεί και η συνεισφορά τη, οπότε θα μειωθούν και για μα τα, τα χρήματα. Υπάρχουν δύο ταμεία, το ΤΕΑ και ένα άλλο ταμείο το οποίο αφορά το, τα σύνορα. Μέσα σε αυτά τα δύο ταμεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν για το νέο πολιετέ 10 δισεκατομμύρια περίπου. περίπου. Και αυτή τη στιγμή, με την προπληρωμή που έχει γίνει, η Ελλάδα θα πάρει περίπου το 20%. Πάρα πάρα πολλά λεφτά. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τι δομέ να απορροφήσουμε. Όχι. Το ΕΣΟΘΕ, το οποίο το προσπαθούμε από το 2012, αν θέλετε τη δική μου άποψη, δεν εκφράζω κανένα το λιμενικό σώμα. Θέλουμε, ναι. Δεν θα υλοποιηθεί, αν θέλετε την άποψή μου. Γιατί 12, 31-12ου το 2022 λύγει το πολιετέ. Εγώ εκτιμώ ότι σε λίγε μέρε, σε λίγου μήνε. Θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που και αυτοί είναι υπόλογοι στο τι γίνεται με τα προγράμματα αυτά και θα μα πούνε πόσα είχατε αρχικά, 80 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν τα καταφέρατε, σα πήγαμε στα 60. Συνεχίζετε να μην τα καταφέρνετε, θα σα πάμε στα 50, στα 40. Άρα θα μειωθεί πάρα πολύ το έργο. Προλαβαίνουμε να ελοποιήσουμε. Αν γίνει μία προσφυγή στο διαγωνισμό που φαίνεται ότι μπορεί να γίνει γιατί υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον, δεν θα τελειώσει ποτέ. Οπότε θα πάμε να εντάξουμε το ΕΣΟΘΕ στο νέο πολιετέ του 21-27. Γι' αυτό ποιο θέλει, η Ελλάδα ή η Μέρκελ. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα που δεν μπορεί, δεν έχει φτιάξει τι δομέ και τι διαδικασίε, τι υπηρεσίε κατάλληλε, δεν έχει ενισχύσει τη ΔΠΑ που είναι στο λιμενικό σώμα, δεν έχει ενισχύσει την υπεύθυνη αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να μπορούμε να απορροφούμε τα χρήματα που διατίθεται σε εμά. Οπότε το θέμα το οικονομικό, εγώ το βγάζω στην άκρη. Για τη δική μου μονάδα, όσο ήμουνα, υπήρξε μία ημέρα που ήρθε η επιφύτηση. Καταλάβαμε ότι έχουμε πρόσβαση σε ανεξάντλητα κονδύλια. Ανεξάντλητα. Προσπαθήσαμε δύο χρόνια να πάρουμε και παίρνουμε χρήματα πολλά. Από πού είναι αυτά τα κονδύλια, Από το ΤΕΑ, το Ταμείο Εξωτερική Ασφάλεια. Ή Εσωτερική Ασφάλεια, δεν θυμάμαι. Εσωτερική Ασφάλεια. Με λίγα λόγια, τα χρήματα δεν αποτελούν πρόβλημα. Πρόβλημα αποτελεί ότι δεν είμαστε ικανοί, ο ικανοί μπορεί να είμαστε, δεν έχουμε τι δομέ να τα απορροφήσουμε. Πάει αυτό. Όσον αφορά την εκπαίδευση, τι διαδικασίε κτλ. Ξέρετε, εντάξει, έχει, είναι γνωστό και στον τύπο ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά, όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει επιλέξει, ίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και το ενδιαφέρον, πάρα πολύ κοντά με την Αμερική. Η Αμερική, αυτά τα οποία, η ΕΠΑ, η ενόπλε δυνάμει των ΗΠΑ, αυτά τα οποία έχουν δώσει σε επίπεδο τεχνογνωσία, διαδικασιών, ε, υλικών και σε όποια άλλη διάσταση θέλετε στι ειδικέ δυνάμει, δεν μιλήσω για το ευρύτερο στράτευμα, δεν το ξέρω καλά, μόνο ότι διαβάζω τον τύπο. Αυτά που έχουν δώσει στι ειδικέ μονάδε. Είναι απείρω περισσότερο από ό,τι έχουν δώσει οι Έλληνε. <laughs> δεν έχει δώσει. Δηλαδή, περισσότερη προσοχή έχουν λάβει οι ειδικέ μονάδε τη Ελλάδα από του Αμερικανού, πλωτάρχε και λοχαγού και ταγματάρχε, από ό,τι από του Έλληνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι... Μην ψάχνουμε πάντα έξω. Πρέπει να κάνουμε λίγο αυτοκριτική. Ε, κοιτάξτε, είναι, είναι σαφέ. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Μπορεί αυτή να είναι μια αλήθεια που επικοινωνώ εγώ, ή μπορεί να είναι η δική μου αλήθεια. Αλλά είναι και μια αλήθεια που σημερίζονται και πολλοί άλλοι ομοιόβαθμοι μου, ξέρετε. Ότι έχουν βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Ναι, ξέρετε, έχει δημιουργηθεί μάλλον αυτή η αίσθηση ότι ε, ήμασταν μόνοι μα, γιατί ακούσαμε ότι έρχεται το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ναι. δεν το βλέπουμε και πολύ στι περιπολίε που έχουν σχέση με πρόσφυγε και μετανάστε. Ε, για τη Frontex ακούμε ότι εντάξει, έχει κάποιο κόσμο εδώ, αλλά ε, θέλω να πω, μήπω θα έπρεπε πέρα από όσα αναφέρατε και ορθώ τα αναφέρατε και ασφαλώ είναι έτσι όπω τα λέτε, να, να είχαμε και μια παρουσία ή μια βοήθεια σε επίπεδο. Ας πούμε, έχω ακούσει ότι μα μας λείπει τεχνολογία για να κάνουμε γρήγορα τι ταυτοποιήσει. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι. Έχω, έχει προταθεί τρει φορέ. Έχει προταθεί. Ναι, υπάρχει μια συσκευή συγκεκριμένη, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν είναι διαφανισμένη. Ναι. Έχει προταθεί τρει φορέ. Μία από τι αναφορέ είχα κάνει και εγώ ε, το 2015, αν δεν κάνω λάθο, ή 2014-2015, ε, για τέτοιε συσκευέ. Δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε ε, από τη δική μα πλευρά. Από τη δική μα. Ναι. <laughs> Κάποιο φοβήθηκε προφανώ, λέει βιομετρικά στοιχεία, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, πώ θα γίνει κτλ. Ε, έχουν γίνει προτάσει, έχουν γίνει προτάσει για αυτά. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλο φοβικό σύνδρομο στην, στην Ελλάδα και αυτό συνήθω
Είναι σε αυτά τα επίπεδα που συνήθω κολλάνε τα πράγματα και όχι στον πολιτικό. Ξέρετε, έχετε ένα υπουργό, έχετε ο κ. Παναγιοτόπουλο, υπουργό τη Νεκρή Άμυνα, ή ο κ. Πλακιωτάκη, στο, στο δικό μου υπουργείο, στο υπουργείο Ναυτιλία, με αυτή την έννοια δικό μου, ε, ή ο κ. Μηταράκη. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται υπουργοί μια μέρα. Τι θέλουν να θέλουν, α πούμε, μετά από δύο χρόνια να φύγουν και να του βρίζει η Ελλάδα, θέλουν να, φύγουν και να, απο, να έχουν αποτύχει, να του διώξει ο πρωθυπουργό του ανίκανου. Προφανώ και όχι. Θέλουν να επιτύχουν, θέλουν να αφήσουν έργο, θέλουν να κάνουν κάτι καλό. Στο κάτω-κάτω μπορεί να μην πιστεύει ο κόσμο ότι υπάρχει ανιδιοτέλεια. Εγώ θα πω ότι υπάρχει και ιδιοτέλεια και ανιδιοτέλεια και τα δύο ταυτόχρονα σε όλου του ανθρώπου. Κανεί δεν θέλει να αποτύχει. Μπράβο, κανεί δεν θέλει να αποτύχει. Όταν λοιπόν κάποιο. Του προτείνει κάποια πράγματα, Α, Β, Γ, τα οποία βγάζουν νόημα, είναι λογικά και είναι αποτελεσματικά, και θα τα υλοποιήσουν. Δεν έχουν κανένα λόγο. Α πούμε, έχω ακούσει πολύ στο δημόσιο διάλογο, αν και φεύγουμε αυτό το θέμα, γυρίσουμε γρήγορα. Ε, Π.χ. το κλασικό τώρα έχει γίνει κλασικό εικονογραφημένο, την μεταφορά των πεζοναυτών από το Βόλο στην Αθήνα. Αυτό είναι όντω ένα πολιτικοποιημένο θέμα, που εκεί πέρα μπορώ να δεχθώ ότι είναι πολιτική απόφαση. Υπάρχουν όμω δεκάδε άλλα θέματα, όπω η δημιουργία τη διακλατική διοίκηση του Ιδικού Πολέμου. Δεν έχει κανένα πολιτικό αντίκτυπο. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποιο ψηφοφόρο που δεν θα ψηφίσει τον Υπουργό άμα δεν ναι, δημιουργηθεί ναι. ή αν δημιουργηθεί. Όχι. Είναι θέμα στρατιωτικών. Οι στρατιωτικοί πρέπει να το λύσουν. Είναι 99, 90% των προβλημάτων είναι θέμα των στρατιωτικών να λύσουν και να προτείνουν στην πολιτική ηγεσία. Και ένα 10% που κολλάνε λόγω ενδεχομένω κάποιων φο, φοβιών που έχουν οι πολιτικοί. Εντάξει. Σε ό,τι αφορά του πολιτικού, νομίζω ότι αυτό που του φρενάρει όλου. Είναι το πολιτικό κόστο. Και όταν έχει να διαχειριστεί ένα θέμα όπω το προσφυγικό μεταναστευτικό, το πολιτικό κόστο, όπω φαίνεται, είναι, μα είναι ξέρε, μεγάλο. Μα ξέρετε, το πολιτικό κόστο στο προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό έχει να συνδέεται με την ε, ανεπάρκεια ή τέλο πάντων με, με, με τη μη έλευση του επιθυμητού αποτελέσματο. Αν δηλαδή, τώρα είναι ο κύριο Πρωθυπουργό ή ο κύριο Υπουργό ή οι κύριοι Υπουργοί που εμπλέκονται, αν πάει η στρατιωτική ηγεσία και του προτείνει αυτή είναι η λύση, πάντα την κάνουμε. Είμαι σίγουρο ότι θα την κάνουν. Και ο Πρωθυπουργό συγκεκριμένα νομίζω ότι είναι ένα αποφασιστικό άνθρωπο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, έχει αυτή τη φήμη. Ε, ότι παίρνει αποφάσει και δύσκολε αποφάσει. Δεν νομίζω να σταματήσει ε, άμα του προτείνουν τη σωστή λύση. Απλά εγώ αυτό το οποίο βλέπω και είχα την τύχη και την ατυχία. Θα έλεγα περισσότερο την ατυχία, παρόλο που ο κόσμο μπορεί να το θεωρεί, ε, να θεωρεί το αντίθετο. Ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βλέπω και τι δύο πλευρέ. Δηλαδή, θα κάτσω στο τραπέζι και με τον κελευτή, θα κάτσω στο τραπέζι. Και με την πολιτική ηγεσία. Λόγω τη ευρύτερη τέλο πάντων ενασχόληση. Ε, οπότε ακούω και τι δύο οπτικέ γωνίε. Αυτά τα οποία προτείνουν ε, στου υπουργού και στον πρωθυπουργό δεν βγάζουν πολύ νόημα όλα, ξέρετε. Δηλαδή προτείνουν, προτείνονται κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά αναρωτιέται κανεί ποιο τα σκέφτηκε. Και μετά προφανώ τρώει και πολιτικό κόστο και ο πρωθυπουργό. Γιατί όταν θα πάει κάποιο στον κύριο πρωθυπουργό και του πει θα δημιουργηθεί π.χ. ο θεσμό του ΕΝΦΕΣ. Ε, θα πει ο Πρωθυπουργό, ποιο μου το πρότεινε. Ο Υπουργό μου, η Υφυπουργό μου, οι αρχηγοί μου. Δεν θα του εμπιστευτώ. Δεν έχουν τεχνογνωσία πάνω στο πράγμα. Πρώτα να ζητήσω, θα το κάνουμε. Ε, αυτό όμω λε, γιατί το προτείνανε αυτό το πράγμα. Τι νόημα έχει. Δηλαδή, πώ γίνεται κάποιο ο οποίο να είναι στο βαθμό αυτό να προτείνει. Δεν μιλάω τον κύριο Στεφανή, του που του έχω μεγάλη ναι, εκτίμηση ναι, ναι. και είναι ένας, πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ καλό αρχηγό και είμαι σίγουρο θα είναι πολύ καλό Υφυπουργό. Ε, το λέω ευρύτερα ότι. Πώ γίνεται κάποιο άνθρωπο να προτείνει, π.χ. να πάρει τον επιχειρησιακό έλεγχο από μέσα επιχειρησιακά, από πλωτάκια ένα αέρια, χωρί ο ίδιο να έχει de facto τη πράγμα επιχειρησιακό έλεγχο, γιατί είναι μέσα σε ένα γραφείο, γιατί είναι υφυπουργό, χωρί να υπάρχει αλληλεπίδραση με το κέντρο επιχειρήσεων παρά μόνο μέσω συνδέσμων. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι. Πώ λένε, Economics 101, είναι πρώτο μάθημα. Πρωτοετή φοιτητή, εγώ στο τάδε πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να φανταστώ. Και προφανώ δεν λειτουργήσε. Ε, ή ή το τακτικό, η τακτική λύση στο θέμα των φραγμάτων, των πλωτών φραγμάτων. Ήθελα να σα ρωτήσω γι' αυτό, ναι. Πώ την είδατε αυτή την ιδέα, Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω ποιο το σκέφτηκε. Πραγματικά. Ειλικρινά, ε, 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 θέλω να είμαι συνεπή στο που λέω και θέλω να, έχω μια, να προσαγγίσω τα θέματα με σοβαρότητα. Δεν μου αρέσει η κριτική έτσι, χωρί λόγο και με σκοπιμότητε. Προσπαθώ να τα δω όσο πιο αξιοκρατικά γίνεται και τεχνοκρατικά. Ένα μέτρο σαν γι' αυτό, α υποθέσουμε ότι λειτουργεί. Για να δοκιμάσουμε ότι λειτουργεί, ένα τρόπο υπάρχει. Να το, κάν, να το, να το, να το καταστήσει παντού. Άμα δεν το καταστήσει παντού κατευθείαν, τι συμπέρασμα θα βγάλει. Δηλαδή, προφανώ, αν πάνε να βάλει δύο, δύο μίλια φράγμα ξέρω εγώ, στην, στο, στη Σάμο, ε, δεν θα πάνε πάνω στο φράγμα. Ναι, Βάει θα κάνουν δέκα λεπτά παραπάνω να πάνε από την άλλη. Τι συμπέρασμα έβγαλε, Ότι αποφύγαν το φράγμα. Ε, προ
διεθνώ ξύλο από όποιον ενδιαφέρει. Εντάξει, εμένα εγώ προσωπικά τα διαβάζω. Από του New York Times και την Guardian μέχρι τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι για ποιο λόγο κάνετε αυτό το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο μπορεί με πυγμή να υποστηρίξει και με σοβαρά επιχειρήματα ότι άκουζε το κόστο. Να πει ότι σαν Ελλάδα, σαν έθνο, σαν κράτο, θα κάνουμε τα πάντα να τη φυλάξουμε στην ώρα μα και να λαμβάνουμε το κόστο, το δέχομαι. Απλά αυτό το πράγμα, οι αποφάσει που παίρνουμε, πρέπει να έχουν και κάποιο, έτσι, κάποιο έρισμα στην πραγματική επιχειρησιακή έτσι, αλήθεια. Και τελικά το δοκιμάζουμε, νομίζω, κάπου στο Σαρονικό. Ε, ένα μέρος. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ. Νομίζω κάπου στο Σαρονικό. Που... Σαφώ και δεν θα βγει κανένα. Στο Σαρονικό κανένα. φαντάζομαι και πολύ σε επίπεδο κλεφτότητα το δοκιμάσουν, όχι σε επίπεδο ναι, ανάσχεση. Και εγώ το ίδιο φαντάζομαι. Ναι. Ε, σε επίπεδο μέσων, πιστεύετε ότι αν το λιμενικό είχε εξοπλιστεί με κατάλληλα σύγχρονα μέσα, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό ναι. σε αυτό που λέμε αποτροπή. Ναι, ξεκάθαρα. Το, κοιτάξτε, είναι άλλο ένα ελέφαντο στο δωμάτιο που λένε οι, οι ξένοι. Ε, θεωρούμε στην Ελλάδα δούμε τεράστια, τεράστια. Εκείνη το έχω γράψει και στο άρθρο αυτό που. που θα δημοσιεύσω στο Μιλτέρ ναι, Μάγκαζιν. Ναι, στο περιοδικό σα. Ε, δίνουμε τεράστια προσοχή στα υλικά. Τεράστια. Δεν θα εξειδικεύσω γιατί τα έχω γράψει, έχω γράψει τη συντομία τη σκέψη αυτή στο περιοδικό. Αλλά καταρχήν διαφωνώ. Ε, δεν θεωρώ ότι τα υλικά δηλαδή είναι αυτό που αλλάζει το παιχνίδι. Χρειάζονται, προφανώ και χρειάζονται. Κυρίω χρειάζονται υλικά τα οποία δίνουν νέε επιχειρησιακέ δυνατότητε. Το λιμενικό σώμα, αν κάποιο πει ότι χρειάζεστε, μπορείτε να πάρετε τα πάντα. Ναι, προφανώ χρειαζόμαστε τα πάντα. Σε επίπεδο προτεραιοτήτων όμω, το λιμενικό, σε πρώτη φάση χρειάζεται διαδικασίε. Εγώ προσωπικά και δεν το λέω σαν ότι εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιωματικοί που έχουν θέσει αυτά τα θέματα. Έχω θέσει και εγώ όσο ήμουν στο σώμα, με υπηρεσιακέ αναφορέ και από γραφείο σε γραφείο, ε, την ανάγκη στο λιμενικό σώμα να δημιουργηθούν κανόνε εμπλοκή. Να δημιουργηθούν μια δομή διοίκηση. Να στελεχωθεί και να εξοπλιστεί το κέντρο επιχειρήσεων. Να, να... εξυγχρονιστούν οι κανόνε εμπλοκή. Γιατί... Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι πλάνη. Γιατί εγώ τώρα θα πω ότι στο λιμενικό σώμα δεν υπάρχει διαδικασία σχεδία επιχείρηση. Δηλαδή, όταν θα ζητήσει ο κ. Πρωθυπουργό, παρουσιάστε μου, σα παρακαλώ, εντό πέντε ημερών, ένα σχέδιο διαχείριση του μεταναστευτικού. Δεν υπάρχει διαδικασία στο λιμενικό σώμα και να του παρουσιάσουν τίποτα. Αυτό που θα γίνει θα μαζευτούν πέντε άνθρωποι σε ένα γραφείο, θα πει ο καθένα ότι του κατέβει στο μυαλό και θα πάνε να το πούνε να γίνει πολιτική στην, στην κυβέρνηση. Το οποίο είναι λάθο. Δεν το κάνει καμία χώρα του κόσμου. Μπορεί να γίνει έξω στην, στο Κονγκό, αλλά στην, σε καμία δυτική χώρα δεν λειτουργεί έτσι κανένα κράτο. Πρέπει να υπάρχει διαδικασία θεσμοθετημένη και δομημένη στην οποία να λαμβάνονται αποφάσει. Να ξεκινάει από το χαμηλό επίπεδο και να πηγαίνει στο ψηλό επίπεδο. Και μετά αφού. αφού Υπάρχουν προτάσει του λιμενικού σώματο. Εκεί έρχεται ο κύριο Διακόπουλο και το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Μαζεύει. Δεν υπάρχει προ το παρόν. Ναι. Αν θέλετε, να πούμε και γι' αυτό, γιατί έχω μια ναι, άποψη. Πούμε, ναι. ε, μαζεύει τι προτάσει κανονικά από το άμυνα, από το, από το οικονομία, από, από, από και τι παρουσιάζει στον Πρωθυπουργό. Τέλο πάντων, στο λιμενικό αυτό δεν υπάρχει. Και όταν, λέμε, όταν εγώ λέω ότι δεν υπάρχει ή δεν υπάρχουν σχέδια για τίποτα, θα πει κάποιο. Ε, Ενδεχομένω, αν κάποιο αναρωτηθεί και πει, πάρει τη διεύθυνση επιχειρήσεων του λιμενικού σώματο και πει τι λέει αυτό ε, εκεί πέρα, Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Να πούνε βεβαίω υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν το 80. Το ότι υπάρχουν το 80 είναι απλά για την ΕΔΕ. Δηλαδή, να α πούμε πώ έγινε το μάτι που πήγαμε στον εισαγγελέα ε, να καταθέσουμε. Ρώτα για εισαγγελέα, υπάρχουν σχέδια. Φυσικά και οι εισαγγελέα υπάρχουν σχέδια. Να το. Μόνο το σχέδιο είναι πριν από 200 χρόνια σχέδιο, δεν έχει καμία εφαρμογή στην πράξη, αλλά είναι ικανό για να μην πα ε, φυλακή, να σου ποινική δίωξη. Ε, με αυτή τη λογική έχουμε τα πάντα. Με τη λογική τη εφαρμογή. Δηλαδή στην πράξη, το λιμενικό δεν έχει τι διαδικασίε. Ασκώ κριτική. Όχι, δεν, το ασκώ με την... δεν ασκώ κακόβουλη κριτική ότι είστε... δεν είμαστε καλοί. Εγώ το, τα λέω και το, τα έγραφα και τα επικοινωνούσα και σε ένα μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, έφυγα για αυτόν τον λόγο για να μπορώ να τα επικοινωνήσω ακόμα περισσότερο. Πρέπει να τα φτιάξουμε. Πρέπει δηλαδή να κάτσουμε να φτιάξουμε δομή διοίκηση, πρέπει να φτιάξουμε διαδικασία σχεδίε επιχειρήσεων, πρέπει να φτιάξουμε κάνοντα εμπλοκή, πρέπει να φτιάξουμε τι δομέ εκείνε μέσα στο Υπουργείο έτσι ώστε να μπορούμε να απορροφούμε τα τεράστια κονδύλια τα οποία διατίθενται για το λιμενικό σώμα. Πρέπει να φτιάξουμε πολλά πολλά πράγματα. Στο τέλο, αφού γίνουν όλα αυτά, τα θεσμικά κείμενα κτλ., κτλ τότε να συζητήσουμε για εξοπλισμού. Το αν πρέπει σε επίπεδο εθνική στρατηγική το λιμενικό σώμα να έχει ρόλο και σε εθνικά θέματα, ναι, πρέπει να έχει ρόλο. Είχα γράψει παλιότερα. Ότι το, ο τρόπο με τον οποίο ε, το λιμενικό του πάνω υπάρχει το πολεμικό ναυτικό διέπεται από ένα νόμο του 1995 που είναι ο νόμο για την εθνική άμυνα τη χώρα. Αυτό ο νόμο θεωρώ, άποψή μου, γιατί είναι 
Και άμα έχουμε ειρήνη, όλα καλά. Άμα έχουμε πόλεμο, το λιμενικό πάει στο ναυτικό. Με ένα μέτρο του συστήματο χειρισμού κρίσεων. Okay. Το οποίο προβλέπεται για αυτό στον νόμο είναι δημόσιο. Δεν είναι κάτι απόρριτο. Ε, δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν διαδικασίε, δεν θα πω λεπτομέρειε γιατί αυτά είναι όντω διαβαθμισμένα, οι λύσει δηλαδή που, που προτείνω. Πρέπει να υπάρχουν τρόποι το λιμενικό να υπάγεται στον επιχειρησιακό έλεγχο του ΕΦΚΕΠΗΧ σε περιόδου, αν το πούμε έτσι, κρίση. Μην κολλήσουμε τον τεχνικό όρο ότι είναι κρίση και δεν είναι. Σε αυτό που λέει ο κόσμο, κρίση. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχει προφανώ, εκτό τη διαδικασία που είπα, που δεν υπάρχουν, πρέπει να έχει εξοπλισμό. Αλλά ο εξοπλισμό δεν πρέπει να είναι. Όπω λέμε, ατάκτο ερημένο. Δηλαδή, δεν πρέπει απλά ό,τι να είναι. Μας υπάρχουν 10 σκάφη τα οποία είναι λαμπερά. Φέρτα. Υπάρχει κάποιο άλλο που μα δανείζει ένα άλλο. Φέρτο γι' αυτό. Ή μα έκαναν δωρεά πέντε. Φέρτο γι' αυτό. Όχι. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, να, υπάρχει, δηλαδή, να γίνει μια προσπάθεια από κάποιου ανθρώπου σε επιτελικό επίπεδο και να πούνε τι θέλουμε να κάνουμε σε αλμενικό σώμα. Αυτέ τι πέντε αποστολέ. Μάλιστα. Μία από αυτέ είναι η εθνική άμυνα. Για να μπορέσω να ικανοποιήσω αυτέ τι αποστολέ τη πέντε, μία εκ των οποίων είναι εθνική άμυνα. Τι υλικά πρέπει να έχω, τι πλοία πρέπει να έχω, τι ελικόπτερα πρέπει να έχω, τι σκάφη πρέπει να έχω και βάσει, δηλαδή ανάποδα πηγαίνοντα, να καταλήξουμε τι θέλουμε να πάρουμε. Όσο παίρνουμε ευκαιριακά ε, ένα σκάφο από εδώ, ένα σκάφο από εκεί, μια δωρεά από εδώ, δεν, βγα- δεν πρόκειται να έχει κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν πάμε να στείλουμε 200 σκάφη στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν πρόκειται να έχει καμία επίπτωση στο μεταναστευτικό. Δηλαδή θα φανεί στην πραγματικότητα. Είμαι πολύ σίγουρη αυτό που λέω. Δεν θα αλλάξει κάτι. Όσο θα σκάφει και να στείλει, άμα δεν έχει διαδικασίε εκείνε ώστε να διαχειριστεί και δεν έχει την αντίστοιχη στρατηγική, δεν έχει νόημα. Ξέρετε, είναι περίπου ίδιο, αν και δεν θέλω να μπω σε χωράφια άλλων ανθρώπων, δεν μου αρέσει να μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω πολύ καλά. Ε, είναι συζήτηση με τα 35 Λέμε να πάρουμε S35. Το δόγμα μα, η στρατηγική μα σαν χώρα, ταιριάζει με τα S35 ή απλά λάμπουν τα πήρε η Τουρκία ή θα θέλει να τα πάρει η Τουρκία και θα τα πάρουμε κι εμεί. Πρέπει να το πάμε ανάποδα, όχι με το ότι λάμπει πάνω από το Όχι στη βιτρίνα να το, να ναι. το παίρνουμε. Ναι. Ε, ωστόσο, καλά, για το 35 νομίζω έχει απαντηθεί το ερώτημα. Και... Σύμφωνο. Ε, δεν μα κάνουν, αλλά μάλλον θα τα πάρουμε. <laughs> Τέλο πάντων, ε, η σκληρή πραγματικότητα είναι η εξή όμω, ότι η, η Τουρκία και σε αυτό το επίπεδο, αν και, και εμένα δεν μου αρέσει συνεχώ να μιλάμε για την Τουρκία και να την εκθιάζουμε, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Έχει φτιάξει επί ουσία ένα δεύτερο ναυτικό, το οποίο είναι η εκτοφυλακή τη. Ναι. Και... Και αυτό εσεί στο λιμενικό το βιώνατε κάθε μέρα. Ναι. Τι σκάφη είχαμε εμεί, με τι σκάφη έρχονταν εκείνη. Και επειδή επισημάνατε πολύ σωστά ότι το, το, το λιμενικό σώμα πρέπει να χρησιμοποιείται στι ναι. περίοδου κρίσεων, και αυτό ήταν ένα μάθημα που θέλω να πιστεύω ότι όλοι το μάθαμε στα ίμια. Δεν πιστεύω το μάθαμε, αλλά δεν το μάθαμε. Όντω είναι και με το Orus Trace. Ότι αμέσω στείλαμε ολόκληρη φρεγάτα να παρακολουθεί ένα. Ναι. Ερευνητικό σκάφο. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να πάει το λιμενικό. Ναι. Αυτό το μαθάκι εγώ που είμαι δημοσιογράφο ναι. από το 1996. Φαντάζομαι ότι το έχουν μάθει και ναι. πολύ πάνω παρα, παρα από εμένα. Ε, δεν πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη λογική ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ακτοφυλακή. Όχι μόνο με την ταμπέλα, ταμπέλα έχουμε βάλει. Ναι. Αυτή την ταμπέλα κάπω να την υποστηρίξουμε. Νομίζω ξεκάθαρα. Ξέρετε, εγώ αυτό το οποίο. Το έχω γράψει πάλι στο, στο άρθρο. Ε, αυτό το οποίο διαπίστωσα όταν πήγα στη μονάδα, τη, στη μονάδα Επιβουλικών Αποστολών, την οποία δεν μπορώ να τη γνώριζα πολύ καλά πριν αποφασίσω να γίνω πατραχάνθρωπο, μάλλον πριν αποφασίσω να μπω στο λιμενικό έτσι ώστε να γίνω πατραχάνθρωπο, ε, είναι ότι είναι μια μονάδα πολυεργαλείο. Δηλαδή, ό,τι είναι η μονάδα, αυτό πάρτε το και επεξηγήστε το για όλο το λιμενικό σώμα. Η μονάδα δηλαδή τι κάνει. Είναι μια μονάδα η οποία θα έχει επιχειρησιακή εμπλοκή σε μια επιχείρηση που είχε πει ο κ. Αργηγό Γέν στη Λαδόξερα. Δηλαδή θα ασχοληθεί ναι. με κάτι εθνικό. Είναι μια μονάδα η οποία θα κάνει νιοψία 100 ναυτικά μέλια ενότητα της Κρήτης για ναρκωτικά. Είναι μια μονάδα που θα βουτήξει στην Αγία Ζώνη στην, στο θέμα της ρήπανση για να διαχειριστεί το ναυάγιο. Και ταυτόχρονα μια μονάδα η οποία θα πάει στο μάτι να κάνει έρευνα και διάσωση. Είναι μια μονάδα πολυεργαλείο. Έτσι είναι το λιμενικό σώμα. Βέβαια το λιμενικό σώμα έχει μια, ένα άλλο πρόβλημα, πολύ ευρύτερο, το οποίο είναι η στόχευσή του. Γιατί δυστυχώ. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν ξεκινάνε όλοι αξιωματικοί από την ίδια αφετηρία, κάτι το οποίο φτιάχτηκε τώρα, και είναι σωστό, να ξεκινάνε τι πανελίνε. Θα δημιουργήσει κάποια άλλα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν υπήρχε η αίσθηση, νομίζω, σώματο. Δηλαδή, ένα, ερχόταν ένα υπουργό, άλλαζε όνομα. Ερχόταν ένα άλλο, άλλαζε έδρα. Ερχόταν ένα άλλο. Ε, Πάλι από την αρχή. Δηλαδή, το λιμενικό αλλάζει πορεία κατεύθυνση στρατηγική κάθε δύο χρόνια, με κάθε αλλαγή υπουργού. Κάτι το οποίο
θα έπρεπε να έχει ρόλο. Μπορεί σήμερα. Δεν είμαι σίγουρο. Αν μπορεί σήμερα. Αν δηλαδή έχει τι επιχειρησιακέ δυνατότητε. Το να έχει ένα πλοίο νητή θαλάσση, το οποίο να του πούμε πήγαινε στην Κύπρο, ναι, αυτό μπορεί να μπορεί να το κάνει. Δηλαδή να φύγει από, την Ελλά... από τον Πειραιά να πάει στην Κύπρο ή στην Νότια τη Κρήτη. Πρακτικά μπορεί να το κάνει, μπορεί να πλεύσει ω εκεί. Έχει όμω όλο αυτό το ε, background σε επίπεδο Όχι εμπειρία, η εμπειρία έχει πάρα πολύ το λιμενικό, πολύ περισσότερο από όλου του υπολείπου θάλασσα, αν την άποψή μου, γιατί επιχειρούν συνέχεια. Σε επίπεδο δομών, διαδικασιών, ε, δομή ε, διοίκηση, σχολών πολέμου, ε, αντίληψη τη διάδραση μεταξύ τακτικού και στρατηγικού επίπεδου. Δεν είμαι σίγουρο. Αυτό τώρα δεν θέλω να το απαντήσω, δεν είμαι σίγουρο ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά ότι αν, αν θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε για τον πολύ απλό λόγο. Ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια τη στρατηγική τη μη κλιμάκωση. Δεν προκαλούμε, δεν κλιμακώνουμε. Μα πώ γίνεται να μην κλιμακώσει άμα σε ένα εμπορικό. Δεν είναι εμπορικό με την έννοια του κάνει εμπόριο, αλλά τέλο σε ένα πολιτικό σκάφο όπω το Ρέιτ. Ναι. Σε ένα ερευνητικό. Στείλει τη φρεγάτα. Ναι. Δηλαδή μετά τη φρεγάτα θα κάνει. Μετά το μόνο που κάνει θα το βυθίσει. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάτι μετά. Και μια παρατήρηση που έχει γίνει και τη θεωρώ σωστή πρέπει να κοιτάμε λίγο και το. Την ενδιάθετη κατάσταση των, των ανδρών με την έννοια όχι του ηθικού, γιατί έχω πει ότι προσωπικά δεν θεωρώ, δεν πιστεύω, δεν δίνω μεγάλη έμφαση στην έννοια του ηθικού, αλλά δίνω μεγαλύτερη έμφαση στην έννοια του αξιόμαχου. Ε, δεν είναι ωραίο για μια φρεγάτα να πηγαίνει να φωνάζει μέσω του 16 ή οτιδήποτε. Να κάνει ανακοινώσει. Ναι, να κάνει ανακοινώσει. Φύγε, 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 να μην φεύγουν και να γυρνάει άπραγη. Είναι κακό για τον κόσμο αυτό. Δεν είναι καλό. Ε, Παρ' όλα αυτά, πάλι δεν θέλω, δεν μου αρέσει η κριτική εναντίον όλων γιατί εγώ είμαι σε ένα γραφείο, τα σκέφτομαι, τα ξανασκέφτομαι. Καλά, έχετε περάσει όμω το Αιγαίο, εντάξει. Σύμφωνοι, εντάξει. <laughs> Απλά τώρα δεν είμαι. Οπότε ναι. εντάξει, προφανώ οι άνθρωποι είχαν κάποιε παραμέτρε, κάποια δεδομένα που εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή, οπότε δεν θα θέλω να του κρίνω. Ε, Παρ' όλα αυτά, ναι, πιστεύω ότι το λιμενικό πρέπει να έχει ρόλο. Πρέπει να πάμε ενεργά προ τα εκεί. Πρέπει το λιμενικό να φύγει από το καπέλωμα του πολεμικού ναυτικού, γιατί είναι καπέλωμα. Πρέπει το λιμενικό να αποκτήσει δική του υπόσταση και να βγάλει τι δυνατότητε που έχει προ τα έξω. Ξέρετε, θέλω να περηφανευτώ για τη μονάδα. Μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια, το λιμενικό σώμα και η μονάδα, όχι μόνο η μονάδα φυσικά, και η μονάδα, καταφέραμε όλοι μαζί να, κάνουμε, να φέρουμε πάρα πολύ σοβαρά επιχειρησιακά αποτελέσματα. Τα οποία δεν τα έχει φέρει κανεί άλλο ποτέ στο παρελθόν. Ελπίζω να συνεχίσουν να τα φέρνουν. Αυτό πώ έγινε. Έγινε γιατί απλά. Αρχίσαμε να ενσωματωνόμαστε στο ρόλο που έχουμε. Ε, συλλάβαμε μέσα σε 2-2,5 χρόνια 32 τόνου ναρκωτικά. Να μου πείτε, άλλαξε ο κόσμο. Όχι, αλλά το λιμενικό βγήκε, βγήκε και επιχείρησε. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με το διευθυντή τη ασφάλεια, τον κλαντάρχη επιχειρήσεων και τον τότε αρχηγό, και με τη μονάδα, και με τα ΠΑΘ, δηλαδή και με την ΙΟΘΕ. Δηλαδή, όλε οι υπηρεσίε του λιμενικού συνεργαστήκαν, σταματήσαν να έχουν φοβικά σύνδρομα, βγήκαμε έξω, επιχειρήσαμε και φέραμε αποτελέσματα. Ξέρετε. Το λιμενικό συμμετείχε τελευταία χρόνια στι σημαντικότερε κρίσει και επιχειρήσει τη Ελλάδα. Θέλετε τη Λαδόξερα, θέλετε το, το Μάτι, την Αγία Ζώνη, το, του Ανθρωποφάγου, το Εθνικό Θέμα πριν από λίγο καιρό, δεκάδε νιοψίε στο, στο Λιβικό. Αυτά δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ από το λιμενικό σώμα. Και δεν μπορούσαν οι προηγούμενοι. Προφανώ και μπορούσαν, αλλά να το αποφασίσουν. Αυτό το θέμα πιστεύω ότι ήταν, ήταν είναι κυρίω ψυχολογικό. Είναι, δηλαδή το λιμενικό πρέπει να καταλάβει ότι έχει δυνατότητε. Και πρέπει να πάρει αυτέ τι σκληρέ αποφάσει έτσι ώστε να μπορέσει να τι αξιοποιήσει και στην πραγματικότητα. Ε, επειδή είσαστε γενικώ ευγενή άνθρωπο, αλλά ήσασταν και πολύ ευγενικό κάθε φορά που αναφέρονταν στου πολιτικού. Να αστούμε στο, στο θέμα του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθο, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι καμία κυβέρνηση, κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει τελικά να έχει ένα Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια που να το δεσμεύει. Αν και δεν θα έχει οι αποφάσει του, θα είναι δεσμευτικέ, συμβουλευτικό ρόλο θα έχουν. Αλλά καταλαβαίνω ότι κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει να, να βγαίνει ένα συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια να κάνει κάποιε προτάσει, τι οποίε ε, δεν μπορεί να υιοθετήσει ή δεν θέλει να υιοθετήσει. Είναι αυτό ο λόγο που δεν προχωρήσαμε πιστεύω, και τώρα στο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Πιστεύω πω όχι. Ε, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι αν μου λέει κάποιο πώ θα το έκανε εσύ, θα το έκανα τον ίδιο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι εγώ κατέχω την απόλυτη αλήθεια, αλλά και εγώ θα το κάνω τον ίδιο τρόπο. Για ποιο λόγο, Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν, σε όλε τι χώρε, υπάρχουν κάποιε δομέ οι οποίε έχουν παραδοσιακή πρόσβαση στην εξουσία και παραδοσιακή εξουσία αυτέ καθεαυτέ. Υπάρχει το Υπουργείο Εθνική Άμυνα με τον Υπουργό και τον Αρχηγό Γεθά, υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει η ΕΕΠ και υπάρχει και το Μαξίμου, η Προεδρία τη Δημοκρατία, τη ε, κυβέρνηση. 
Αυτοί οι θεσμοί υπάρχουν και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε τα κανάλια επικοινωνία μεταξύ της λήψη, το, για τη λήψη αποφάσεων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τεσταρισμένα και γνωστά. Δηλαδή, ο κύριο Δένια, για παράδειγμα, έχει ξαναυπάρξει υπουργό. Ο κύριο Μητσοτάκη έχει ξαναυπάρξει υπουργό. Οι περισσότεροι υπουργοί, γι' αυτό νομίζω το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τη Δημοκρατία, ότι έχει εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων, ε, έχουν εικόνα. Δηλαδή, ξέρουν του ανθρώπου. Ξέρετε, σε περίοδου κρίση ή σε περίοδου που χρειάζεται να λάβει δύσκολε αποφάσει. Εγώ το ονομάζω στι περιόδου που κινίζουν τα αυτιά. Ε, πρέπει να ξέρει μέχρι και τη γραμματέα καλά. Να ξέρει τα πάντα. Δηλαδή τη γραμματέα του τάδε, της τάδε διεύθυνση του τάδε υπουργείου, πρέπει να την ξέρει για να μπορέσει να διαχειριστεί την κρίση. Όταν λοιπόν σε ένα, σε ένα πλαίσιο δομημένο εδώ και πολλά χρόνια έρχεται ξαφνικά ένα νέο θεσμό, δεν πρέπει τον θεσμό αυτό να τον κάνει ε, πολύ επιθετικό. Δηλαδή να μπει μέσα και να καπελώσει. Γιατί θα αρχίσουν οι κόντρε, οι διαμάχε, οι, οι αψημαχίε που δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση. Δεν ξέρω προφανώ τι σκέφτεται ο κύριο Πρωθυπουργό. Ε, αλλά φαντάζομαι ότι η λογική του δημιουργώ μία θέση. Μετά δημιουργήσαν και μία δεύτερη θέση. Δηλαδή είναι ο κύριο Διακόπουλο και ο κύριο Ντόκο. Και ενδεχομένω στο μέλλον έχουν, φαντάζομαι ότι έχουν την πρόθεση να επεκταθεί. Είναι μια σωστή στρατηγική. Να το πάει βήμα-βήμα. Να το πάει δηλαδή. βήμα-βήμα. Τώρα, το τι πρέπει να κάνει το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Έχω διαβάσει σχεδόν όλη την επικαιρότητα, ή τέλο πάντων τα τελευταία χρόνια, τι απόψει των ε, διαφόρων ανθρώπων ε, που, που έχουν τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι το, το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, να σα πω την, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Πριν από λίγο καιρό ε, σκοτώθηκε ο Σολυμανί, αν, αν λέω καλά το όνομα του, ο Ιρανό στρατηγό. Σε ένα από τα δημοσιεύματα των New York Times ή τη Washington Post, δεν θυμάμαι, ανέφε, όχι συγγνώμη, σε ένα late night comedy, stand-up comedy που κάνουν στην Αμερική, κοροϊδεύανε το γεγονό ότι δόθηκε ένα, διέρευσε το λευκό οίκο, ότι δόθηκε ένα μενού επιλογών στον πρόεδρο και ω την πιο έτσι, ε, κακή επιλογή, την πιο extreme επιλογή, παρουσιάστηκε το να σκοτωθεί αυτό ο άνθρωπο. Γιατί αυτό το κάνανε έτσι ώστε να οθήσουν τον πρόεδρο να μην επιλέξει την πιο. Και να επιλέξει τι λιγότερο έτσι, extreme. Και προφανώ εκείνο επέλεξε την πιο extreme από ό,τι φαίνεται και σκοτώθηκε ο στρατηγό. Τι κρατάμε από εκεί, Γιατί εγώ προσπαθώ να παίρνω μαθήματα και διδάγματα πώ λειτουργούν οι άλλε χώρε από τα πάντα, ακόμα και από τα stand-up comedies. Δόθηκε ένα μενού. Το μενού αυτό τι είναι, Είναι κάτι το οποίο φτιάχνει το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια Αμερική. Αυτοί λοιπόν έχουν μια δομή ειρήνη και μια δομή. Κρίσεων. Η δομή ειρήνη είναι εντάξει, είναι στελεχωμένη με χιλιάδε ανθρώπου, αλλά είναι άλλο το αντικείμενο, προφανώ άλλο το αντικείμενο, οι οποίοι για ένα ζήτημα, π.χ. προσφυγικό, π.χ. Ε, Ιράν, π.χ. οτιδήποτε, λέει ο πρόεδρο τη Αμερική, θέλω επιλογέ. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάνει ο πρωθυπουργό ή ο πρόεδρο. Θέλω επιλογέ. Το λέει στο Σύμβουλο Εθνική Ασφάλεια. Ο Σύμβουλο Εθνική Ασφάλεια πηγαίνει στα, στο επιτελεία, στην ΕΕΠ, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Οικονομία, γιατί έχουν και sanctions αυτοί, και τραβάει επιλογέ. Αφού τι μαζέψει όλε. Προφανώ δεν ξέρω στην πράξη πώ το κάνουν. Μακάρι να ξέρω. Το κάνουν γρήγορα. Το κάνουν σίγουρα γρήγορα και πολύ καλά. Φτιάχνουν ένα μενού επιλογών. Και αυτό το μενού επιλογών, που προφανώ έχει διαβαθμίσει, έχει, 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 το δίνουν στον πρόεδρο. Και ο πρόεδρο που να κάνει, δεν είναι να κάτσει τώρα να μπαίνει σε συσκέψει επί συσκέψεων επί ώρε. Το έχουν κάνει άλλοι γι' αυτόν αυτό το πράγμα. Διαλέγει κάποια επιλογή και εκτελείται. Αυτό είναι το οποίο κάνει το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Δηλαδή έχει τη δομή ειρήνη, η οποία είναι, υπάρχουν εξειδικεύσει. Η δική μου πρόταση θα ήταν οι εξειδικεύσει αυτέ να είναι ε, διπηρεσιακέ με την έννοια του τομέα. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει υπηρεσία που να ασχολείται με τι ειδικέ επιχειρήσει στο λιμενικό. Υπάρχει. Στο ΓΕΘΑ, υπάρχει. Στην αστυνομία, υπάρχει. Υπάρχει κάποια υπηρεσία που να συντονίζει το έργο. Μάλλον, υπάρχει αναγκαιότητα να συντονίζει το έργο. Υπάρχει. Πού το ξέρουμε από τι δεκάδε ασκήσει που έχουν γίνει. Παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει κάποιο να το συντονίζει αυτό σε επίπεδο διπηρεσιακό. Όχι. Αυτό πρέπει να πάει στο Βουλή Ενδική Ασφάλεια. Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει και γεωγραφική κατηγοριοποίηση και τομεακή κατηγοριοποίηση. Πρέπει, η Τουρκία έχει τμήμα στην ΕΕ που ασχολείται. Σίγουρα. Στην επιτελεία, σίγουρα. Και πάει λέγοντα. Όλοι αυτοί πώ συντονίζονται, Συμβούλιο Ελληνική Ασφάλεια. Δηλαδή ο συντονισμό των τομέων πρέπει να γίνεται cross-cutting, δηλαδή να, να οριζόντια, στο Συμβούλιο Ελληνική Ασφάλεια. Το Συμβούλιο Ελληνική Ασφάλεια δεν πήρε αποφάσει. Δηλαδή δεν θα λέει στον αρχηγό Γε τι να κάνει. Δεν θα λέει στον αρχηγό Γε να προχωρήσει την. Ε, Αναδιάρθρωση του σώματο. Θα συντονίζει και θα δημιουργεί καλύτερε συνθήκε επικοινωνία μεταξύ των ε, υπηρεσιών. Και όταν θα υπάρχει κρίση, θα μετατρέπεται. Οι Άγγλοι το λένε κόμπρα, τέλο πάντων δεν έχει σημασία, κάθε χώρα το έχει διαφορετικά. Θα μετατρέπεται σε μία, ε, δύο ή τρει κατηγορίε επίπεδα διαχείριση, ανώτατο που είναι ο Πρωθυπουργό, πιο κάτω και πιο κάτω, οι οποίοι από
Και θεωρώ ότι είναι σωστό που έγινε έτσι, αν έχουν σκοπό να το διευρύνουν. Αν δεν έχουν σκοπό να το διευρύνουν και απλά υπάρχει ένα σύμβουλο τη ασφάλεια και ένα αναπληρωτή μόνο του. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ δύο άνθρωποι να μπορούν να, να κάνουν κάτι. Να καλύψουν όλο, όλο αυτό. Δεν, εντάξει, προφανώ δεν μπορούν. Ναι. Ωραία. Κύριε Βαλτάκο, σα ευχαριστούμε πολύ για τι πληροφορίε. Κυρίω θα ήθελα να επισημάνω. Ξέρετε, πολλοί κόσμοι έχουν την. Την, 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 πιστεύει ότι οι αξιωματικοί ειδικά των ειδικών δυνάμεων ασχολούνται μόνο αποκλειστικά με τις αποστολές τους, δεν έχουν άποψη, δεν σκέπτονται, έχουν μια τέτοια εικόνα στο μυαλό τους. Ε, δείξατε ε, με, με την ευρύτητα σκέψη που, που έχετε ότι έχουμε πολύ καλά στελέχη, τα οποία δυστυχώ μάλλον δεν τα έχουμε αξιοποιήσει όπω θα έπρεπε. Δεν αναφέρω προσωπικά μόνο σε εσά. Ναι, δεν έχω γνωρίσει κι άλλου σαν και εσά. Όχι, υπάρχουν. Και έχω γνωρίσει και, και παιδιά τη ειδική δυνάμη, οι οποίοι πραγματικά δεν είναι αυτό που λέμε πάμε, σκοτωνόμαστε και ναι. αυτό ξέρουμε μόνο. Και σκέφτονται και έχουν προτάσει. Καλό να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε στο του Μιλτέρ. Και θα διαβάσουν και το ναι, ναι. πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον κομμάτι που έχετε γράψει για το Μιλτέρ Μάγκαζιν για τι ειδικέ δυνάμει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστ